എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് നാളായെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്നത്ത് വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം കർത്താവിൻ്റെ വരെ ഏറ്റവും അടുത്തു നിന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരുപാട് സൂചനകൾ നമുക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കാഹളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഉടനെ എങ്ങും തുടങ്ങിയതല്ല ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആകാശത്ത് നിന്നും വലിയ കാഹളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഒഴിഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഇന്നത്തെ ഇട്ടുതരാം നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കും They've happened here and across the country. Mysterious booming noises that for the most part have gone unexplained. No one seems to know what is causing these weird booms. Not police, not scientists, not even the military. You guys hear that? Отойди оттуда, выйди.
ശബ്ദം എന്തൊരു ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദം അല്ലേ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് കാഹളത്തിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടാണ് അത് മറ്റൊരു ഒച്ചകളോ അല്ല നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ല പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് പല വർഷങ്ങളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് എല്ലായിടത്തെങ്ങും ഇല്ല ചില വിജനമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും വിജനമായ പ്രദേശങ്ങളിലും വളരെ നിശബ്ദമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ചിലർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ എവിടെ നിന്ന് ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടായെന്ന് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയാനൊക്കുന്നില്ല അവർക്ക് പല ഗസുകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും പക്ഷെ ആർക്കും തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയാനൊക്കുന്നില്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു നല്ല കാഹളത്തിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദമാണെന്ന് കേട്ടാലറിയാം പക്ഷേ ഇത് നമുക്കറിയാം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അന്ത്യ കാഹളമല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെയും ഉത്പ്രവണം ചെയ്യപ്പെട്ട് പോയേനെ കർത്താവിൻ്റെ സഭ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണത്തില്ല അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാഹളമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കാഹളം എന്തായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പഴനിയമ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൈവം ട്രംപറ്റ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടി വരുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രംപറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് വരാനിരിക്കുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ച് വാർണിംഗ് സൈനായിട്ടുള്ള ട്രംപറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെ ഊതുന്ന ട്രംപറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗം നോക്കാം ഒന്നിൽ ജനങ്ങളെ കൂട്ടി വരുത്തി ഒരിടത്ത് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവമക്കളായിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ട്രംപറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ഒരേ കൂടുതൽ ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള സമയമായി നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം പറയുന്ന ഒരു സൈനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താൻ്റെ വരെയെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നല്ലൊരു സൈനാണ് ഈ ട്രംപറ്റ്സ് നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമല്ലേ നമ്മുടെ വീണ്ടെ അടുപ്പ് ഏറ്റവും അടുത്തുനിന്ന് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കർത്താൻ്റെ വരെയെങ്കിലും എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടാത്ത കൈവിടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടും ജനങ്ങളുണ്ട് അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരും അതും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അതും പെന്തുക്കോസുകാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കാരണം പത്ത് കന്യാമാരുടെ ഉദാഹരണം എടുത്തു നോക്ക് പത്ത് കന്യാമാരും മണവാളം വരും എന്നുള്ള വളരെ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് കാരണം അവർ പത്ത് പേരും അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരുന്നവരാണ് പക്ഷേ അഞ്ച് കന്യാമാർ മാത്രമേ ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരെ ചെയ്തുള്ളൂ കാരണം കയ്യിൽ എണ്ണ കരുതുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഏത് നിമിഷം മണവാളം വന്നാലും കൂടെ പുറപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അവസാന നിമിഷം വരെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ എണ്ണ കരുതിയത് ഇപ്പോൾ ആ എണ്ണ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാത്തൊരു സമയത്ത് മണവാളൻ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ കൈവിടപ്പെടരുത് അതിനുവേണ്ടി അവർ അവസാന നിമിഷം വരെ ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ അഞ്ച് കൈവിട്ടപ്പെട്ടു പോയ അഞ്ച് കന്യാമാർ അവരാ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തില്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള അവർക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും മണവാളം വരുമോ എന്നറിയാം പക്ഷേ അവരതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആക്ഷൻ എടുത്തില്ല അവർ എണ്ണ കരുതിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ കൈവിടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഈ വാണിങ് ഈ ട്രംപറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന വൻ നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാണിങ് ആണ് എന്താ വരാനിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ സഭയുടെ ഉത്പ്രാവന ശേഷം തടുക്കുന്നതും വഴി നിന്നും മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാഴ്ച കർത്താവിൻ്റെ ക്രോധം ലോകത്ത് ചൊരിയുന്ന മഹോപദ്രവ കാലം ഭയങ്കരം കഷ്ടേറിയൊരു കാലം മനുഷ്യർ മരണം തേടും എന്നാലും അവർക്ക് മരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അതുപോലെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു കാലമായിരിക്കും ആ ഏഴ് വർഷക്കാലം അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാഴ്ച അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുദ്ര എടുക്കാത്തവർ ഒരുപാട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലം അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്
ഭംഗിയുള്ളതും ഗാംഭീര്യമുള്ളതുമായിരിക്കും നമ്മൾ അവസാനം ഇവിടെ കയറി വരുവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ കാഹളം എന്തൊരു ഭംഗിയുള്ള കാഹളമായിരിക്കും ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ താനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവമേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരുമെങ്കിൽ എടുത്തോളപ്പെടാൻ അർഹതയില്ലാത്ത രീതിയിലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലോ സംസാരത്തിലോ ചിന്തയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് കഴിയണമേ നീ എന്നെ ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ കഴിയെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ശോധന ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോട് അടുത്തടുത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കണം കാരണം ഇത് ഇന്നോ നാളെയോ സംഭവിക്കും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് വരാൻ സംഭവിക്കുന്ന കഷ്ടം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ഒക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് ദിവസം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ട